Bueno, me gustó esto de los bares raros. Los clubes. Ah, los clubes. Los clubes. Bueno, parecido. Era, ah, tampoco era tan diferente. No, 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 no. No, los clubes, los bares, los teatros. Bueno, vamos a ver, a ver alguno de los que esté del otro lado, mejor en el año 1820 o 1850 o después del 1850. Eh, debido a la existencia de estos clubes, a lo mejor uno se podría haber hecho socio de estos clubes, ¿no? Sí. Y vamos a arrancar entonces contándoles estos clubes que hicieron historia eh, y vamos a arrancar con el Club de los Glotones. Activo en la década del año 1820, antes de que Charles Darwin viajara a las Islas Galápagos y se convirtiera en una figura controvertida por su teoría de la evolución, desarrolló una reputación de aventurero como miembro del Gluten Club de la Universidad de Cambridge. Este club, los estudiantes, literalmente se comían lo que investigaban. Ah, bueno. Eh, por eso era el club de los glotones. Eh, eran jóvenes deseosos de buscar aves y bestias que antes eran desconocidas para el paladar humano, como decían ellos. Su experiencia en el Glutton Club condujo a Darwin a probar más tarde armadillos o una tortuga gigante. Este... Así que bueno, este era uno de los clubes de los glotones que no solamente estudiaban a los animalitos que eh, junto con Charles Darwin, sino que además se los comían. El de los glotones. Después se funda la Sociedad de la Aclimatación. En el año 1859, esta sociedad de la aclimatación se ubicó en Londres. Sus miembros creían en la biodiversidad, pero en la biodiversidad forzada. ¿Cómo es esto? Sostenían que los animales y las plantas podían introducirse y adaptarse a cualquier clima con el tiempo. Eh, otra vez justificar cómo fueran las atrocidades de, este, de, de, de agarrar todo... Simplemente por el placer humano, ¿no? No se limitaban a eso, pues también decían que reubicar la biodiversidad de aquí y de allí incluso podría mejorar las especies nativas. Por supuesto, ignoraron por completo el hecho de que muchas especies habían tardado varios miles de millones de años en adaptarse al clima original. En este caso también se tiraba el factor de la alimentación para crear una experiencia más redonda. Por ejemplo, cocinaron animales como el antílope y las perdices americanas. Pero veamos que el ser humano siempre mostrando la, la peor miseria, ¿no? El club, el pequeño club. Según un historiador que se llamaba John Timms, el Little Club celebraba los cuerpos pequeños, como su nombre ya bien lo indica. Las invitaciones para acceder a este club solo llegaban a aquellos que no superaban el metro y medio de altura. Nadie que se sentara ahí podía llegar con los pies al suelo. Y si tenía que usar taburetes para alcanzar los estantes. Para acomodar a los miembros que cumplían con estos requisitos, los fundadores crearon un espacio donde los muebles se ajustaban a un tamaño más pequeño. Nah. Un lugar mucho más seguro. De hecho, la puerta se hizo también más baja. Sí, muy bueno. Cosa que, este, digamos, los más chiquititos que, que medían un metro cincuenta este, se sintieran, digamos, este, a, la, a la altura. Vaya la palabra. Eh, cualquiera que se golpeara la cabeza con el marco de la puerta se consideraba no calificado para unirse a este club. Y después se fundó el Club de los 13 en el año 1890. El 13 Club de Nueva York no temía las supersticiones, por eso se llamaba el Club de los 13. Esa era la base principal, es decir, no eran supersticiosos. Por eso juntaron justamente a 13 miembros. Ese también es novedoso. ¿Eh? Eso también, sí. ¿eh? Para empezar, los miembros se reunían el día 13 de cada mes. En esa línea organizaban cenas sentado en 13 mesas Ay, con exactamente no. 13 oh. elementos en el menú. Poco a poco lo fueron llevando al límite. Por ejemplo, comían pasteles decorados con gatos negros, se divertían rompiendo espejos, el, todo lo que no hay que hacer sí, si sí. sos supersticioso. Derramaban sal a propósito te, y socavando todo tipo de supersticiones en definitiva. Bueno, el amor por el 13 les llevó incluso a intentar eliminar el estigma del número, como si de activistas por ellos se tratara. Los miembros llegaron a escribir a los jueces de la ciudad para solicitar que determinadas cosas no se hicieran el día 13 de ese mes. 
digo, lo que era eh, tener tiempo ocioso, hablamos del año 1800, tiempo ocioso, no, ¿no? como sí. hoy que uno tiene un sinnúmero de distracciones, eh, <risa> tiempo ocioso para decir, che, bueno, a ver qué podemos inventar. A ver qué club raro, ¿eh? Claro, y bueno, hagamos el club de los de, los de un metro cincuenta. Bueno, ah. es decir que si, no, si vos medías un más de un metro cincuenta, no podías ser parte de ese club. Ah, bueno. Por citar a alguno. Sí, no, pero los, lo, todos los que nombraste estuvieron buenos. El de los 13 también, el de los 13 también. Muchas gracias. Nos vemos en un rato, cuídese. ¿eh? Igualmente. Hasta luego.